friends i am udit mittal head of id department welcomes you all in the video series of digital electronics today we will take the topic into the consideration boolean algebra boolean algebra is to solve the logical problems george boole in 1854 presented an algebraic system now called boolean algebra जिस तरह से मैथमेटिक्स में हम कुछ टर्म्स को सॉल्व करने के लिए बोलन एल्जब्रा या सॉरी नॉर्मल एल्जब्रा का यूज़ करते हैं व्हाट इज़ एन एल्जब्रा एल्जब्रा बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसके थ्रू हम किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को इनपुट की तरह देते हैं और उसको रिजोल्व करके कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को रूल्स को प्रोसीजर्स को फॉलो करके कुछ आउटपुट लेते हैं तो सिमिलरली बोलन एल्जब्रा इन लॉजिकल टर्म इन डिजिटल टर्म बेसिकली लॉजिकल फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती है बाय द यूज ऑफ द सम स्टैंडर्ड्स एंड लॉज तो सबसे पहले इसको जॉर्ज बुले ने 1854 में प्रेजेंट किया था और बाद में ये सेट ऑफ रूल्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किए गए टू सॉल्व द डिजिटल फंक्शंस बुले ने जबरा इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सर्किट्स लाइक वाइज जिस तरह कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सर्किट होता है वो किसी ना किसी फॉर्म में रिटर्न फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि सर्किट जो है वो तो एक फिजिकल फॉर्म है बट उसको जब भी हम पेपर पे किसी रिटर्न फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बेसिकली बोलन एल्जब्रा की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है लाइक वाइज बोलन एल्जब्रा हैज इट्स ओन सेट ऑफ फंडामेंटल लॉज टू डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ लॉजिक्स जी हाँ बहुत सारे लॉजिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए रूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बोलन एल्जब्रा को एक सेट ऑफ रूल्स इज अट सेट ऑफ लॉज की तरह माना गया है और यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है जो कि प्राइमरीली यूज़ किए जाते हैं डिजिटल फंक्शन को एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सो दैट द ऑप्टिमम आउटपुट कैन बी ऑप्टेन यहाँ मैं बता दूँ बोलन जबरा बेसिकली एक बिगर प्रॉब्लम को रूल के हिसाब से ब्रेक करते हुए छोटी फॉर्म में तोड़ने का एक तरीका है ताकि जब हमारे पास एक्सप्रेशन छोटी रह जाए तो उसके लिए हम सर्किट जो है वो इफेक्टिवली डिज़ाइन कर पाए आइए इसको आगे समझते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कुछ लॉज हैं बुलेन एल्जब्रा से रिलेटेड तो व्हाट आर द लॉज ऑफ बुलेन एल्जब्रा फर्स्ट लॉ इज और लॉ लाइक वाइज इन दी और ऑपरेशन वी हैव स्टडीड अर्लियर इन द लॉजिक केट्स इन बुलेन एल्जब्रा साइन प्लस डज नॉट स्टैंड फॉर एडिशन यहाँ पर हम प्लस एडिशन के साथ प्लस साइन के साथ एडिशन नहीं करते हैं नॉर्मली ये यूज़ किया जाता है ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज़ के लिए ट्रू यहाँ पर वन के लिए रिप्रेजेंट किया जाएगा फॉल्स यहाँ पर जीरो के लिए रिप्रेजेंट किया जाएगा फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी इक्वल्स टू सी मीन्स दैट इफ ए इज़ ट्रू और बी इज़ ट्रू देन ओनली सी विल बी ट्रू या तो दोनों ट्रू हो या कोई सी भी एक वैल्यू अगर ट्रू है तभी आपके पास सी को ट्रू मिलेगा अदरवाइज वो फॉल्स रहेगा उस अदरवाइज कंडीशन में बेसिकली दोनों ही वैल्यू हमारे पास नेगेटिव हो गए यहाँ पर हम यहाँ पर एक ट्रू टेबल के हिसाब से इसको समझना शुरू करते हैं जीरो प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो जीरो प्लस वन इक्वल्स टू वन वन प्लस जीरो इक्वल्स टू वन एंड वन प्लस वन इक्वल्स टू वन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि है जब भी हम जीरो के साथ किसी ना किसी वैल्यू को एडिशन कर रहे हैं तो नॉर्मली वही आउटपुट हमें खुद मिल रहा है मीन्स जीरो प्लस जीरो मीन्स नथिंग एडेड विद जीरो इक्वल्स टू जीरो जीरो प्लस वन इक्वल्स टू वन वन प्लस जीरो इक्वल्स टू वन एंड वन प्लस वन इक्वल्स टू वन ओके इन पूरे के पूरे रूल्स को हम लॉजिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में यानी बोलन जबरा की फॉर्म में अगर हम नोट करें तो ए प्लस जीरो इक्वल्स टू ए ए प्लस वन इक्वल्स टू ए ए प्लस ए इक्वल्स टू ए ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू ए यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देना चाहता हूँ कि ए की वैल्यू या तो जीरो होगी या वन होगी तो अगर हम देखें अगर वो जीरो है तो जीरो प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो यानी जो ए की वैल्यू थी वही आ जाएगी और अगर वन है तो वन प्लस जीरो इक्वल्स टू वन लाइक वाइज जीरो प्लस वन इक्वल्स टू वन और वन प्लस वन इक्वल्स टू वन ये हमको पता है अगर ए की वैल्यू यहाँ पर जीरो है तो जीरो प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो या वन प्लस वन इक्वल्स टू वन तो तीसरा भी सॉल्व हो गया एंड फोर्थ के लिए ए की वैल्यू अगर जीरो है तो जीरो प्लस ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए की डैश लगाने का मतलब है कि यहाँ पर हमने उसकी जस्ट रिवर्स वैल्यू को ले लिया है तो यानी अगर ए जीरो है तो वहाँ पर वन बन गया तो जीरो प्लस वन इक्व इक्व टू वन और अगर हमने ए को वैल्यू को वन कंसिडर किया है तो ए की वैल्यू अगर वन है तो वन प्लस जीरो ओके लाइक वाइज हम आगो आगे भी देखने वाले हैं इसको तो ये बेसिकली चार रूल हमारे पास और लॉ के बन गए नेक्स्ट इज एंड लॉ इन एंड लॉ बोलन जबरा एंड ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर हम एंड ऑपरेशन को मल्टीप्लीकेशन टर्म की तरह देख रहे हैं एंड विल बी ड्रॉन बाई रिप्रेजेंटेड बाय वेरिएबल डॉट वेरिएबल लाइक ए डॉट बी या नॉर्मली ऑल्सो कॉल्ड ए बी ए बी मीन्स ए इज जस्ट एड एंडिंग विद दी बी फॉर एग्जाम्पल ए बी इक्व टू सी मीन्स दैट इफ ए एंड बी बोथ आर ट्रू देन ओनली सी विल बी 
like 0 0.0 equals to 0, 0 0.1 equals to 0, 1 dot 0 equals to 0 and 1 dot 1 equals to 1. यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर किसी की भी मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ हुई तो वो वैल्यू बेसिकली 0 बन जाती है ये हमें पहले से भी पता है 1 dot 1 equals to 1 only. Okay तो this law general law may be term represented in the term of the Boolean algebra like a dot 0 equals to 0 क्योंकि अगर कि कोई सी भी वैल्यू का 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो 0 बन जाएगा a dot 1 equals to a किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन लाइक like, अगर इफ ए की वैल्यू जीरो है तो जीरो डॉट वन इक्व टू जीरो तो यानी जो वैल्यू ए की थी हमको वही यहाँ पर लौट करके मिल गई अगर वन थी तो वन डॉट वन इक्व टू वन तो यहाँ पर हम देखें इसको आप अपने टर्म से भी देख सकते हैं तो ए डॉट ए इक्व टू ए जो वैल्यू ए की थी वही इसमें आगे मिलेगी एंड फाइनली ए डॉट ए बार यानी ए डैश इक्व टू जीरो डैश को बार भी बोला जाता है तो डो नॉट बी कन्फ्यूज अबाउट दिस तो ए डॉट ए बार इक्व टू जीरो तो दीज फोर आर दी एंड लॉज ऑफ द बुलन एल्जब्रा नेक्स्ट इज नॉट लॉज इन नॉट लॉज बेसिकली वी डिनोट्स द कॉम्प्लीमेंट फंक्शन इफ जीरो डैश विल बी रिप्रेजेंटेड बाई वन एंड वन डैश विल बी रिप्रेजेंटेड बाई जीरो ए डबल डैश विल बी रिप्रेजेंटेड बाई ए बिकॉज डैश से डैश कैंसिल हो जाएगा यानी हमने इस पर्टिकुलर नंबर के दो बार कॉम्प्लीमेंट वैल्यू कर दिया है तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू वापस से मिलती है नेक्स्ट इज देर आर सम फोर टाइप्स ऑफ डिफरेंट लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिटेटिव लॉ कम्युटेटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ एंड एब्जॉर्वटिव लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युटेटिव लॉ कम्युटेटिव लॉ बेसिकली डज नॉट प्रोड्यूस एनी इम्पैक्ट ऑन द आउटपुट्स इट नॉर्मली इट नॉर्मली गिव्स द फ्रीडम टू द यूजर टू चूज वेदर ए प्लस बी मे बी ऑल्सो रिटर्न एज बी प्लस ए तो डो नॉट कन्फ्यूज क्योंकि लाइक वाइज एडिशन और डॉट में ही हम हमारे पास ये फ्रीनेस होती है कि हम किसी भी वैल्यू को पहले ऊपर या नीचे लिख सकते हैं लाइक वाइज डिवाइड एंड सब्टैक्ट में तो ऐसा नहीं होता बट डॉट और प्लस एक ऐसे ऑपरेशन है जिसमें कि हमारे पास कोई सी भी वैल्यू पहले या बाद में लिखी जा सकती है तो लाइक वाइज ए प्लस बी विल बी इक्वस टू ए बी प्लस ए एंड सिमिलरली ए डॉट बी विल बी बी डॉट ए एसोसिएटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ मीन्स देर इज अ सिंग Equal association with all the variables like a plus b plus c will be equally associated like b plus a plus b plus c. Normally यहाँ पर केवल brackets का खेल है पहले हम देख के कहने का क्या मतलब है कि पहले पहले term में b plus c की value को पहले solve किया जाएगा बाद में उसकी value को a के साथ plus किया जाएगा similarly उस उसका इम्पैक्ट उतना ही होगा अगर हम पहले ए की वैल्यू को बी के साथ प्लस कर दें और बाद में उसके साथ सी को प्लस करें सिमिलरली डॉट ऑपरेशन के साथ भी ऐसा ही होना है आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ इज ऑल अबाउट टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉमन वैल्यू इक्वली टू द इनसाइड टर्म्स लाइक ए डॉट बी प्लस सी तो अब हमने यहाँ पर ए को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है टू वर्स टू बी टू वर्स टू सी और अगर और कोई वेरिएबल्स भी होते अंदर तो उसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करते तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ए बी प्लस ए सी ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया सिमिलरली ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी तो हमने यहाँ पर ए को कॉमन ले लिया है और अंदर हमारे पास बी प्लस सी बच गया है तो सिमिलरली दिस इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लास्ट वन इज एब्जॉर्टिव लॉ एब्जॉर्टिव लॉ में बेसिकली क्या है ये दिस इज एक्चुअली कॉल्ड दी मिनिमाइजेशन अब हम देखते हैं यहाँ पर कि कुछ ना कुछ मिनिमाइज हो गया है कुछ ना कुछ एब्जॉर्व हो गया उस फंक्शन ने अपने अंदर कोई ना कोई इसी वैल्यू को एब्जॉर्व कर लिया और फाइनली हमको एक मिनिमाइज आउटपुट दे दिया लाइक वाइज ए प्लस ए बी विल बी इक्व टू ए विल बी कंसिडर्ड एज ए तो यहाँ पर ए बी एक तरह से गायब हो गया ए डॉट ए प्लस बी इक्व टू ए अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ए बी ए प्लस बी मिनिमाइज हो गया b डॉट ए डैश बी विल बी कंसिडर्ड ओनली बी हम हम यहाँ पर देख सकते हैं कि a डैश प्लस बी पूरी तरह से गायब हो गया ये तो बेसिकली लास्ट के थ्री रूल्स हैं ये नॉर्मली आपको हेल्प करेंगे आ, आगे आने वाले फंक्शंस को समझने के लिए सारे के सारे रूल्स इंपॉर्टेंट हैं तो जितने रूल्स हमने अभी पढ़े हैं इनको एक बार हम पूरा का पूरा देख लेते हैं दीज आर नॉर्मली कॉल्ड बुल एंड आइडेंटिटीज इनकी बहुत हेल्प इनकी बहुत आगे ज़्यादा जरूरत जरूरत पड़ने वाली है आगे तो एक बार इनको थॉरली एक बार देख लेते हैं ए प्लस जीरो इक्व टू ए ए प्लस वन इक्व टू वन ए प्लस ए इक्व टू ए ए प्लस ए डैश इक्व टू ए ए डॉट ए डॉट बी इक्व टू ए डॉट सॉरी ए डॉट जीरो इक्व टू जीरो ए डॉट वन इक्व टू ए ए डॉट ए इक्व टू ए ए डॉट ए डैश इक्व टू जीरो जीरो डैश विल बी इक्व टू वन वन डैश इक्व टू जीरो ए डबल डैश विल बी इक्व टू ए ए प्लस बी विल बी नॉर्मली बी प्लस ए दिस इज कम्युनिकेटिव लॉ कम्यूटेटिव लॉ ना नॉर्मली जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों तरफ ए डॉट बी इक्व टू बी डॉट ए नाउ ए प्लस बी प्लस सी विल बी कंसिडर्ड एज ए प्लस बी प्लस सी मीन्स य
ए डॉट बी डॉट सी विल बी कंसिडर्ड एज ए डॉट बी डॉट सी यहाँ पर भी हमने केवल ब्रैकेट को सरकाया तो दे एसोसिएटिव लॉ था ये आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ पे दो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ हैं जिसमें कि हम वेरिएबल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लाइक ए डॉट बी प्लस सी तो हमने यहाँ पर ए की मल्टीप्लीकेशन किया एक तरह से अंदर तो हमारे पास मिला ए बी प्लस ए सी नेक्स्ट इज ए प्लस बी ए प्लस सी तो हमने यहाँ पर ए को कॉमन लेकर के इसको बाहर निकाला है डिस्ट्रीब्यूशन शो करने के लिए कि ए वॉज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड और लाइक वाइज लास्ट के तीन जो है वो हमारे पास एब्जॉर्बटिव लॉज की कैटेगरीज हैं लाइक ए प्लस ए बी इक्वस टू ए ओनली ए डॉट ए प्लस बी इक्वस टू ए ओनली बी डॉट ए डैश प्लस बी इक्वस टू ओनली बी तो आगे आने वाली जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें हम एक आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे लाइव uh, लेक्चर्स में भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे किस तरह से फिर जो आउटपुट आएगा उसका सर्किट डिज़ाइन करेंगे तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आपसे रिक्वेस्ट है कि इन बुलेट आइडेंटिटीज़ को अपने पास नोट कर लें और इनको मेमोराइज़ करने की कोशिश करें क्योंकि इन ये फंक्शंस बेसिकली अगर याद रहेंगे तो हम किसी भी प्रॉब्लम को इक्वली बिना किसी देखे बिना किसी रूल को रेफर किए एकदम से कर पाएंगे बाकी की बात आगे थैंक यू